আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা করোনা সংক্রমণ এরাতে কক্সবাজার মাগুরা খুলনা ও হবিগঞ্জ জেলার কয়েকটি এলাকা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে আজ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সন্ধ্যায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয় চিহ্নিত এলাকাগুলো হচ্ছে কক্সবাজার ও টেকনাফ পৌরসভা উখিয়ার রাজা পালং ইউনিয়নের দুই পাঁচ ছয় ও নয় নং ওয়ার্ড কোটবাজার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী ও থাইংখালী বাজার মাগুরা পৌরসভার একতা কাজাবাজার চার নং ওয়ার্ডের খানপাড়া ও পিটিআই পাড়া এলাকা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সতেরো ও চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড এবং রূপসা উপজেলা আইচপাতি ইউনিয়ন এবং হবিগঞ্জের বাহুবল ইউনিয়ন এর আগে দুই দফায় পনেরো জেলার আটত্রিশটি অঞ্চলকে ভাইরাস বিস্তারের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা রেড জোন ঘোষণা করে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় কোনো কোনো রেড জোনে কতদিন সাধারণ ছুটি থাকবে আদেশে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তবে জরুরি পরিষেবা এ ছুটির আওতা বহিভূত থাকবে বরিশাল শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া বরিশাল বিভাগের পাঁচ জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছেন বত্রিশ জন নেত্রকোনা একজন এসিল্যান্ড ও তার স্ত্রী এবং তিন পুলিশ কর্মকর্তা সহ একদিনে উনআশি জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এদিকে তিন চিকিৎসক ও পুলিশ সহ আরও সাতচল্লিশ জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এছাড়া দুই পৌর কাউন্সিলর আওয়ামী লীগ নেতা সহ বান্দরবানের নতুন আটত্রিশ জন এবং চুয়াডাঙ্গায় এক চিকিৎসক ও দুই শিশু সহ নতুন করে সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর দিক থেকে শীর্ষস্থান দখলে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজ্যে আবারও ভাইরাসের বিস্তার ঘটছে দ্রুত লকডাউন শিথিলের কারণেই এমন অবস্থা হয়েছে এবং বাইরে অবাধে বের হওয়ায় যুবকরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনার বারবারন্তের কারণে দেশটির নাগরিকদের ইউরোপের দেশগুলোতে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আনার কথা ভাবছে ইইউ করোনা তালিকা শীর্ষ থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিলে গত ২৪ ঘন্টায় রেকর্ড প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে এক হাজার জন করোনা তাণ্ডব শুরুর পর সংক্রমণ ও মৃত্যুর দিক থেকে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে একদিনে নতুন তিন হাজার তিনশো তেষট্টি জনের শনাক্তের খবর পাওয়া গেছে বিশ্বে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে বিরানব্বই লাখ সাঁত্রিশ হাজার এবং মৃত্যু হয়েছে চার লাখ ছিয়াত্তর হাজারের বেশি মেক্সিকোয় শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত চার জন নিহত হয়েছে রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল সাত দশমিক চার স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে মেক্সিকোর ওয়াসাকা অঙ্গরাজ্যের হোয়া তুলকো শহরে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে ভয় পেয়ে বাসা অফিস ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে মানুষজন এমনকি ভূমিকম্পের পর বেশ কয়েকবার আফটার শক টের পায় তারা ভূমিকম্পে স্থানীয় একটি ক্লিনিক ও কয়েকটি স্থাপনা ও কিছু রাস্তাঘাট বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে ভূমিকম্পে বন্দর বিমানবন্দর ও তেল কোম্পানিগুলোর ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে দেশটির সিভিল ডিফেন্স প্রধান অ্যাথলেটিক ক্লাবকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা নো ক্যাম্পে চার মিনিটের দলকে গোল খাওয়া থেকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক টার স্টেগান প্রথমার্ধে গোলে তেমন কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি বার্সেলোনা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গ্রিজম্যান গোলরক্ষককে একা পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেননি এরপর একাত্তর মিনিটে মেসির পাস থেকে দলকে স্বস্তির গোল এনে দেন ইভান রাকিটিজ আর তাতে মেসি তেত্রিশতম জন্মদিনে জয় নিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে উঠেছে কাতালানরা তিন পয়েন্ট কম নিয়ে এক ম্যাচ কম খেলে রিয়াল মাদ্রিদ দ্বিতীয়তে এবার জানাবো শেয়ার বাজারে খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসই সূচক ও লেনদেন রাশের মধ্যে দিয়ে চলছে সপ্তাহের চতুর্থ কার্য দিবস সকাল দশটায় লেনদেন শুরু হওয়ার পর কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসই তিনটি সূচকেই নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় সাত কোটি একাত্তর লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে তেরোটির কমে ষোলোটি এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো পাঁচটি কোম্পানি শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ক্লাসো স্মিথ ক্লাইন জিএসকে বাংলাদেশ জেএমআই সিরিন্স অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইস বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস কোম্পানি লিমিটেড ওয়াটার কেমিক্যালস ফার্মা এইডস এনসিসি ব্যাংক স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এবং এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দশ মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্টি কমিটির সভার তারিখ ঘোষণা করেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসি ফান্ডগুলোর সভায় একত্রিশ মার্চ দুই হাজার বিশ সমাপ্ত সময় তৃতীয় প্রান্তিকে অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশ করা হবে শেয়ার মার্কেটে এনলি স্টেট কোম্পানি কম 
কোম্পানি সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসি কোম্পানিটির সভা আগামী 30 জুন বিকাল 3টায় অনুষ্ঠিত হবে ডিএসসি জানায় সভায় গত 31 ডিসেম্বর 2019 তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে এর আগে 2018 সালে কোম্পানিটি दर्शक परबती संबाद दाखारा मंत्रों जानी है एकोन कार मोतो शेश कोची शाबाई घरी थाकोन निरापदे थाकोन एटियन बांगला संबाद यूट्यूबे देखते ब्राउस करून यूट्यूब स्लैश एटियन बांगला न्यूज धोन्न बाद शाबाई के